இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது ரெண்டரிங் ரெண்டரிங்னால் வேறு ஒன்றும் இல்லைங்க நீங்கள் ஒரு ஃபோட்டோ ஷாப்லேயோ எந்த ஒரு சாஃப்ட்வேர்ல இருந்தாங்கன்னா நீங்கள் எடிட் பண்ணி நீங்கள் ரெடி பண்ணியிருக்க இப்போ ஒரு வாலிபாலாக நம்ம போன தடவை ரெடி பண்ணோம் அதை பார்க்குறதுக்காண்டியே ரெண்டர் பண்ணணும் ஆனால் அது நம்ம யூஸ் பண்ணணும்னு நினச்சி அதாவது ஒரு டவுன்லோட் பண்ணி யூஸ் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கனா ரெண்டர் பண்ணியே தான் தேரணும் என்ன ரெண்டர் பண்ணால் பவர் கொடுக்கணும் சிஸ்டம் நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக வேணும் அதாவது நீங்கள் ஃபைவ் லெவலில் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா கண்டிப்பாக அது சிஸ்டம் வேணும் பவர் கொடுக்கணும் சிஸ்டம் வேணும் நம்ம இப்போ சிம்பிள் லெவலில் தான் பண்ண போகிறோங்கிறதுனால அந்த லெவல் சிஸ்டம் தான் வேணும் ஒரு நார்மல் சின்ன சிஸ்டம் இருந்தாலே போதும் நம்ம பண்ணுற இதுக்கெல்லாம் அந்த இது போதும் மற்றபடி உங்களுக்கு இப்போ பெரிய லெவல் பெரிய ப்ராசஸ் போகிற நேரம் அந்த இது பார்த்துக்கலாம் இந்த இதுக்கெல்லாம் இப்போ யூஸ் பண்ணுறது சின்ன இது நீங்கள் உங்கள் சேவ் லிஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் கொஞ்சம் இது இருக்கும் சின்ன சின்ன ஃபைல் இருக்கும் சின்ன சொல்லியிருப்பேன் ஓப்பன் இன்ட்ரக்ஷனில் லே அவுட்டில் சொல்லியிருப்பேன் உங்களுக்கு சின்ன சின்ன ஃபைல் அதிலே சேவ் இருக்கும் அதில் சில இதை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கே ஸ்லோவாக இருக்குது இப்போ நம்ம ரெண்டு இருக்குன்னு என்னென்னு பார்ப்போம் எஃப் நைன் கொடுத்து உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஓப்பன் பண்ணுறது போன தடவை உங்களுக்கு அந்த ஃபுட்பாலே சொல்லியிருக்கேன் இது எங்கே இருக்குது நான் ஐக்கான் நான் இருக்கு பார்த்திங்களா இதுதான் இது ஆனால் இந்த ஃப்ரேம் நம்மளுக்கு சேவ் ஆகாது பார்க்க மட்டும் தான் முடியுமே தவிர சேவ் ஆகாது ஒரு இடமும் சேவ் ஆகாது அதுக்கு கீழே ரெண்டு செட்டப் ஒன்று இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை கொடுத்துக்கோங்க கொடுத்தீங்கன்னா சிங்கிள் ஃபஸ்ட்டு இருக்க பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள்னு ஒன்று இருக்கும் சிங்கிள் வந்து நம்ம இந்த ஒரு சிங்கிள் ஆட்டு ஒன்று மட்டும் கிரியேட் பண்ணால் போதுமான்னு கேட்குது நம்ம சிங்கிளாக ஒன்று போதும்னு நினச்சிங்கன்னா ரெண்டு கொடுத்துக்கலாம் அந்த ஒரு இதுமே ஆனால் இதாகவும் அதுக்கப்புறம் வந்து ஆக்டிவ் டைம் செக்மெண்ட் ஆக்டிவ் டைம் செக்மெண்ட்னா ஜீரோ டூ ஹண்ட்ரட் ஜீரோ டூ ஹண்ட்ரடில் எனக்கு இப்போ பத்து ப பத்து ப இருபது முப்பது நாற்பது ஐம்பதுன்னு போகணும்னு நினச்சிங்கன்னா பத்து ஃப்ரேம் பத்து பத்து ஃப்ரேமாக செலக்ட் ஆகும் நான் மேலே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் பவுஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஐம்பதாவது ஃப்ரேம் பார்த்தீங்களா இப்போ ஐம்பது அறுபது எழுபது எழுபதாவது ஃப்ரேமில் இருக்குதுங்க அப்படியே பத்து பத்து ஃப்ரேமாக அதாவது மொத்தம் பத்து ஃபோட்டோ எத்தனை ஃப்ரேம் நூறுவாவது ஃபோட்டோ பதினோரு ஃப்ரேம் அப்படி எத்தனை பத்து பத்து பத்தாக போய் போய் லாஸ்ட்டு எத்தனை இதுவாக இருக்கும் அதில் வந்து நிற்கும் அதுக்கப்புறம் இருக்க பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் ஹண்ட்ரட் இது ஒன்றுமே இல்லாமல் கொடுத்தேன் ஒன்று ஒன்றா கொடுத்தேன் ஒன்று ஒன்று கொடுத்தீங்கன்னா ஜீரோ டூ ஹண்ட்ரட் வர அதில் ரெண்டு ஆகும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரேம்ஸ் ஃப்ரேம்ஸில் ஒன்று மூணு அஞ்சுலேருந்து பன்னெண்டு வர அப்படி கொடுத்துருக்கேன் அதாவது அந்த அண்டர்ஸ்கோப் வந்து அஞ்சு டூ பன்னெண்டு வர கம்மா போட்டோம்னா ஒன்று மூணு இது ஒன்று மூணு அடிச்சுட்டு அடுத்து அஞ்சு டூ பன்னெண்டு வரைக்கும் அதில் என்னெல்லாம் இருக்கோ அந்த ஃப்ரேம்லாம் அதில் டவுன்லோட் பண்ணணும் ஃப்ரேம் ரெண்டு பண்ணும் அது அந்த இதுக்கான இது அதுக்கப்புறம் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து இதெல்லாம் ஃப்ரேம் எப்படி நம்ம எடிட் பண்ணுறதுக்கு அதாவது நம்மளுக்கு இந்த இந்த ஃப்ரேம் வேணுங்கிறது தான் ஆனால் இந்த இதில் நம்ம என்னென்ன செலெக்ஷன் பண்ணணுங்கிறதுக்காண்டி இதாகிறது தான் இது கீழே இருக்கு இப்போ வியூ எடுத்துக்கோங்க வியூவில் செலக்ட்னு ஒன்று இருக்கு பாருங்க இப்போ நான் இந்த இந்த க்ரீன் கலரில் இருக்க மட்டும் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த ப்ளூ கலரில் இருக்க செலக்ட் பண்ணிக்கிறோம் எனக்கு வச்சுட்டு இப்போ நான் ரெண்டு கொடுக்குறேன் கொடுத்தேன்னா ப்ளூ கலரில் இருக்கிறது மட்டும் இதில் இதாகும் பாருங்க ஒன்று மாற்றிடும் நான் அப்படிதான் ஒரு ஃப்ளோ மட்டும் இல்லை எங்கெல்லாம் மீதி இருக்க அவ்வளோ செலக்ட் ஆகும் ஏன்னா சிங்கிள் கொடுத்தாலும் போகும் சரிங்களா மீதி இருக்க அவ்வளோத்தையும் கழிச்சிட்டு அது மட்டும் ரெண்டு ஆயிருக்கு இப்போ அந்த பச்சை கொடுத்துருக்கேன் பச்சை மட்டும் செலக்ட் ஆகும் ஏன்னா நீங்கள் எந்த ஆப்ஜெக்டில் எதை செலக்ட் பண்ணுறீங்களோ அது மட்டும் தான் செலக்ட் ஆகும் அதான் செலக்ட் அடுத்து ரிஜியன் ரிஜியன்னா வேறு ஒன்றும் இல்லைங்க இந்த ஒரு கட்டம் மாதிரி வரும் ஒரு ஃபோட்டோ செலவு பார்த்தோம்னா ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் கட்ட மாதிரி இருக்கும் அந்த கட்ட மாதிரி இருக்கும் அது நம்ம கரெக்டாக அந்த பர்டிகுலர் வே அதாவது எனக்கு இது வர போதும் நான் இப்போ இந்த இவ்வளோ தான் கூட இது பண்ணியிருக்கேன் இந்த இவ்வளோ மீது இது செலக்ட் பண்ணேன்னு வைங்களேன் இப்போ நான் ரெண்டு கொடுக்குறேன் கொடுத்தோம்னா அந்த பர்டிகுலரான அவ்வளோத்த மட்டும் அதை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் நான் இந்த ரிஜின் எதுலலாம் முன்னோட் ஃபைவ் இருக்கோ அதெல்லாம் மட்டும் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் சப்போஸ் எனக்கு இப்போ இதில் பார்த்து பார்த்தோம்னா அவுட் புட் சைஸ் அவுட் புட் சைஸில் பார்த்தீங்கன்னா சினிமாவுக்கு யூஸ் பண்ணுறக்கூடிய இது ஏகப்பட்ட பாண்டில் ஏகப்பட்ட குவாலிட்டியில் இருக்கும் இதில் நான் கொடுக்குறது வந்து பால் வீடியோ கொடுப்பேன் நம்மளுக்கு பெஸ்ட்டமாக இருக்கணும் பால் வீடியோ கொடுப்பேன் இப்போ வந்து கஷ்டத்தில் இருக்கட்டும் கஷ்டமில் அதுக்கேற்ற பேராமீட்டர் வரும் நீங்கள் இதில் எந்த இது கொடுத்தாலும் அதுக்கேற்
ஏகப்பட்ட ஃபார்மேட் இருக்கும் அந்த எந்த ஃபார்மேட்னாலும் உங்களுக்கு எடிட் பண்ணி அப்படி அவுட் புட் கொண்டு வந்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த இடத்த சேவ் பண்ணிட்டு நீங்கள் ரெண்டர் பண்ணிங்கன்னா அந்த இடத்துல சேவ் ஆகிடும் இது போக அசிஸ்டன்ட் ரெண்டர்லாம் இருக்குது நம்ம எப்போவுமே மொத்தமாக சொன்னோம்னா உங்களுக்கு புரியாது ஃபியூச்சரில் வரும் இது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு இதாக இருந்திருக்கு தானே மேலும் இந்த மாதிரி தெரியணும்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க இது பிடிச்சிருந்தனா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்